Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy no les vengo a recomendar un libro, una película o una serie, sino que vengo a hablarles de una frase que vi por ahí, que no habla exactamente de lo que yo hablo, pero me llamó mucho la atención y era una frase que decía en tono despectivo y burlesco, decía, ¿vieron que se puede vivir sin fútbol? como para dar a entender que el fútbol no es tan importante mi relación con el fútbol está eh, ocasional yo soy de los que suele ver los partidos de la selección Colombia eh, y soy eh, veo fútbol de mi equipo que es el América de Cali en finales yo no soy el hincha más fiel del mundo y nunca he proclamado serlo pero siempre hago barra cuando ya están al final y ganando tengo un, un roommate él sí se ve como 30 partidos, si hay en un día, se ve 30 partidos en un día. Pero yo quiero hablarles porque me llamó mucho la atención la frase. Me llamó mucho la atención porque por un lado me molesta muchísimo esta, este desdén con el que mira la gente que no le gusta a alguien. Esta superioridad moral de aquellos que no disfrutan algo que es la misma que tienen cuando algo se vuelve radical. Como el animalismo, el la gente que es cristiana, los veganos, cuando son radicales siempre tienden a despreciar al otro, a por debajear al otro. También pasa mucho en la lectura y en el cine con ciertos géneros que por lo general a una persona le pueden gustar o no, pero mucha gente eh, mira por debajo a las demás personas. Para mí, por ejemplo, Stephanie Meyer me parece que escribe mal, pero mal con ganas. Pero y acá sacar, va a sacar un nuevo libro de Crepúsculo que ya lleva como 10, 15 años de haber salido el primero y al que le gusta pues está bien, no hay que por debajear ni hay que mirar mal, ni hay que decir nada malo, pues con tal de que lo disfrutes, está bien y esta falsa superioridad moral se ve en esta frase, de ah y vieron que no se necesitaba el fútbol, deberían hacer otras cosas, qué sé yo o iré a ópera a las 3 de la mañana, no sé a mí me molesta esto porque me parece que todo es respetable y en el fondo tiene razón, sí ¿Vieron que se podía ir sin el fútbol? Sí, se puede ir sin el fútbol. También puedes vivir sin música, puedes vivir sin cine, puedes vivir sin libros, puedes vivir sin cuentos, puedes vivir absolutamente... ¿Qué se necesita para vivir? Necesitas un lugar donde... Eh, un refugio para vivir y necesitas comida. No necesitas absoluta... Y bebida, pues agua mínimo. No necesitas absolutamente nada más para vivir. Lo que es el fútbol, lo que son las artes, lo que es la belleza, lo que es todo esto, eh, son cosas que enriquecen nuestra vida. Son cosas que, hace, que hacen que el mundo, que ya de por sí es bastante difícil, que la vida, que ya de por sí es finita, eh, le den sabor, la, la hagan valer, hagan que valga la pena. Entonces, a mí me parece que sí, que... Se puede ir sin fútbol y se puede ir sin libros y se puede ir sin historias y se puede vivir. Ni siquiera es necesario que haya el contacto humano para sobrevivir. Realmente estás tú y puedes tener mucha comida y mucha, y mucha bebida y que te llegue la luz del sol y con eso puedes vivir. Pero ¿qué tipo de vida vale la pena? vivir sin nuestros placeres, qué tipo de vida vale la pena vivir sin aquello que nos engrandece, aquello que nos hace soñar, que nos hace sentir las cosas de manera apasionada. Entonces, ¿se puede vivir sin fútbol y sin arte? Sí, pero no es una vida que valga la pena para nada. Entonces, esa es mi invitación, es a respetar, es a apreciar eh, la vida, apreciar el arte como tal, apreciar esas pequeñas cosas que le dan la vida, porque eh, como dicen por ahí, la vida son aquellos momentos que te quitan el aire, y el arte, y la música, y las películas, y los libros, y los videojuegos, y el fútbol, son aquellas cosas que hacen que la vida merezca la vida, merezca la pena ser vivida. Esto es todo, esto es Tertuleando, yo soy Tulio, estamos hablando de una próxima oportunidad, chao.